ni kitu kibaya sana kama unaheshimiwa alafu wewe unawasengenya wanaokuheshimu hiyo sio busara ya uongozi lakini kama itoshi ni vyema sana sana kama una unafanya kitu kwa wazo wako watu wamekuacha wamekifanya imefikia muda umefikia mwisho wako anakuja mwingine anafanya kitu kile kile alafu hajafikisha ule muda wake aliopewa afanye bali atakiwa akifanye kwa masaa mawili sio vyema kuanza kumkosoa akiwa katika nusu saa ya utendaji wake sio unaelewa sasa sasa tuseme mtoto anajisaidia alafu wewe uende kumsafisha kabla hajamaliza haja maana yake utashika uchafu si hivyo kwa hiyo kwa upande wa mzee mstaafu labda watu wake nao walimtafsiria vibaya mimi ni mfalme wa rhymes Tanzania na nimeimba mambo mengi kabla hata sijaingia kwenye kuongea siasa yalikuwa na uhusiano na nchi yangu mimi sijaye kuimba mapenzi ninakaa na mke na kana madem na na starehe na kunywa pombe na vitu kibao lakini sijawahi kupata muda wangu kuimba kuhusu starehe na pombe na vitu kama hivyo maisha yangu yote ya muziki naimba kuhusu jamii naimba kuhusu uchumi maendeleo amani siasa of course mambo mengi utamaduni sasa hili ni moja ya maeneo yangu ya kazi kwamba unapoona kuna jamaa ambao linaonekana kulifanya taifa aliwe katika dilema sasa usisubiri mpaka wale wenye mamlaka walitolee matamko kwa sababu huenda matamko yao yakaja kuvuruga jamii lakini wewe kama una nafasi ya kusema kama mtu fulani na jamii na kusikiliza kama mimi sasa mimi na watu wananisikiliza kwa natumia nafasi hiyo kutoa maelezo kwamba ni vyema wale ambao wapo karibu na wastaafu wakawaambia wasiwe wepesi kuingia kwenye mitego ya wapinzani aidha wa kisiasa wa ndani au mabeberu na maadui wa nje vibaraka ambao leo hii panga pangua hakuna mzungu anayependa Tanzania anayempenda magufuli kwa leo hii kwa sababu tayari hawachukui makinikia kama zamani sio maana hawamiliki njia zote za uchumi kama zamani walivyokuwa nakuja hapa mzungu anakuja na kapula yake tu hapa akifika hapa anakwenda benki zetu zinampa hela anakwenda anafukuza na kijiji kwenye madini walipogundua anapewa yeye anafanya anavotaka kwa hiyo leo hii hawapendi muona zamani tunakwenda sisi tunataka ndege tunakopa ndege inauzwa cash money ukienda na cash money unanunua kwa milioni moja ila ukienda kukopa mtu anakupangia jinsi ya kumlipa atakufaita kwa milioni 20 si umekopa lakini ukienda na cash hapendi sababu unanunua kwa bei ya kumshusha kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo wazungu pia na watu maadui wa taifa letu wa nje na ndani wanatamani kwa watu kisigana lakini wanapataje njia ya kusigana kwetu kidonda ugonjwa na vizia sehemu ya kuingilia sio hivyo kwa hiyo wa staff wasiingie kwenye mitego ya namna hiyo kwa sababu kama huyu mwenzao yupo kwenye kazi anafanya kazi hajawahi kusema magufuli kwamba eti mimi nataka nisitoke mpaka miaka 40 hajawahi kutamka magufuli si unaelewa hajawahi kusema jamani mimi nataka niongezee katiba niendelee hajawahi lakini unaona watu kama kina mzee Warioba anatoka tu from nowhere anasema tu rais kiongoze na yataka si aendelee ujue huyo yeye anataka badili katiba aendelee ujue ni mawazo yake yeye sasa haumtaji ndio mzee haumtaji rais lakini sisi ambao tuko nje huku tunaona kama unamgusa si unanelewa kwa sababu sasa hivi ukienda mtaani magufuli hajawahi kusema hivyo lakini wako wa Tanzania ambao wanatamani waone hivyo ila hawa wa Tanzania wanasema kama wanataka magufuli aendelee na wao pia hawakosei sababu ni maoni yao tu maoni ni haki ya katiba mtu kutoa maoni yake kama wanavotoa wao wazee wenye maoni yao kwa hiyo wasichukulie maoni ya mtu binafsi wakayameza wao kama watu wazima eh wastaafu wanaoheshimika wanaosikilizika wakayaongea kwa vyombo vya habari kwamba oh si mtu asiongeze muda si mtu si asijifanye hivi unapokuwa kiongozi si usifanye hivi ogopa sana wewe umekaa katika nafasi hiyo kwa miaka kumi eh lakini tukihesabu katika hesabu hamsini ulizopewa maswali umepata mawili maswali ya 48 umekosa hapo anakuja mwenzako katika muda mfupi anajaza maswali karibu asilimia sabini na kuambia ajaza anameyapata unaanza tena kuanza kumyumbisha yumbisha hiyo ni tunasema labda ni shida ya wazee wetu labda walizoea nyakati za nyuma wanapeleka vimemo tu kwa wakubwa eh kina kijana wangu na vitu vyake fake anakwenda BOT anapewa nafasi kubwa alikuwa anasikia BOT amejaa watoto wa vigogo ndio hawa wazee leo hii wanaona kama mambo hayaendi labda sababu magufuli apokee vimemo labda ni sababu walizoea ya mambo rais rais tu Asala tunataka tuseme tu kwamba watakapoongea na sisi tutaongea. Ukikaa kimya sisi tutakaa kimya. Kwa sababu kwa siku sisi wengine hatufanyi haya ili tupate chochote katika serikali au katika katika chama. Tunafanya haya ili nchi ifike mahali watu waishi kwenye nchi yao kwa amani, kwa burudani kwa sababu tayari Mungu amewajalia kila kitu wa Tanzania kinachokuamisha nini? Ubo kiviongozi bora. Tuna watu mwalimu Nyerere alisema hii tuendelee tuna watu wa kutosha eh? tuna ardhi ya kutosha tuna siasa safi lakini tulikosa uongozi bora 
Kwa hiyo uongozi bora umekuja. Maadui wanafahamu hilo. Wandani na nje. Sasa wastaafu wanatakiwa wawe watu wa kushauri. Na kama ni ushauri wao wana uwezo wa kutoka nyumbani kwao wakaenda kumuona magufuli ikulu. Mbona wanaweza? Mbona wanakesu tuna wao? Na wao wao wanagi nyinyi. Kama wanakwenda ikulu wanaongea na mzee pale wala wastaafu. Hawawezi kukosa nafasi hiyo. Sasa wanapoenda kwa vyombo vya habari kwanza kuongea oh, oh, wafu baadaye wakijibiwa wanakuanza kujishtukia waache bana sisi tutajibu tu wakiongea kwa hivyo vya habari sisi tutajibu ila wakienda kumshauri mzee wao wenyewe hiyo itakuwa busara wafanye hivyo na sisi tutafanya kama wao <tos> eh hey, of course sio kitu kizuri na staff wenza kata walioba alizokifanya pia sio kitu kizuri kwa nadhani kuna kila sababu ya kuelekeza hawa wazee wetu wa staff na mimi nasema hizi rekodi hizi ni sasa nzuri kwa sababu gani na naangalia mbali kwa sababu utendaji wa magufuli unaweza kutugombanisha na mataifa mengi ambao walikuwa yanategemea na Tanzania kama shamba la bibi hata wa Kenya walikuwa sasa sisi ni sleeping giant kwamba ni jitu kubwa kile limelala leo hii hawezi kupenda kuona tunajenga Sigla Gorge hawezi kupenda hawezi kupenda kuona tunajenga SGR hawezi kupenda kwa sababu walizoea kuona utalii tumeboresha watalii wengi kuliko kwao uliona ndege yetu imekamata South Africa juzi kati tu wakati makaburi yao yako mazimbo hapo na nadhani uliona ile ni siasa moja kwa moja na haikuwa kesi kwa sababu kuna fit na kaza namna hiyo kwa hiyo hao wazee ninachoweza kuwashauri ni kwamba ni wasiingie kwenye mitego ya namna hiyo kwa sababu wao wana dhamana ya kutunza amani na nchi hii hasa kwa sababu akiingia huko na huyu bwana naye akisema aone hao wazee nini ndio tunaingia kwenye mfarakano au vipi kwa hiyo mimi ushauri wangu kwa wazee wangu uko wazi kabisa kwamba wao wa relax tu wana uhuru wa kwenda kumfuata mwanzao ikulu akazungumza naye huku pembeni watu waachie sisi Nasimama na hali yapi kwa sababu busara ni ndogo tu tunasema ukivuliwa nguo chutama usingangania kusimama kwa hiyo uh, utendaji wa magufuli narudia kusema ukifananisha na wastafu wetu wa wale otoka ni kama anawavua nguo kwa hiyo wakati fani huruka za binadamu kuna kuwa na ile kijilas jilas of course tunazaliwa nacho kila mwanadamu anacho kwa naamini wenda wastafu wanaona aibu labda umekuta kuna ndege hata tano nne ukaziuza zote mwenzio ukaja kabla mfupi kanunua ndege zingine tena mpya soma kuhukuu kama yale ya zamani na vitu vingine vingi tu kwa hiyo inawezekana vikao vinawaumiza lakini hiyo ndio hali halisi wakubali madhaifu yao na kwa sababu waliyafanya kwa mapenzi yao ingawa wanasema hakuna ma, mabaya moja kwa moja kuna uzuri kidogo uzuri wao mdogo dogo watu wanaweza kauongea wale wanaouona lakini wasilazimisha kuuongea ila kikubwa ni kwamba mzee mwinyi ni mfano sahihi mzee pinda ni mfano sahihi hata mzee mkapa ni mfano sahihi sana kwamba wanajua wao walikaa nafasi hizi wakapewa nafasi wakaachwa wakafanya wanavotaka eh, mpaka imefikia muda wakaondoka waka asa wangewaiga hawa waache kuanza kuwa bip wale ambao leo hii wana dhamana kubwa sana nchi na kimsingi wameamua kujisacrifice wenyewe mtu kama magufuli kaamua kujikana nafsi yake unaweza kuona rais ana mwaka wa 4 wa 5 hajakanyaga ulaya afu wewe unayekuja kumlaumu rais wa namna hii ni mtu ambaye kuna muda fulani wakati ule mimi nilikuwa niko cha dema tukao pinzani tuwahi kuandaa maandamano na KPK na kina mzee Sala tunashangaa rais atumuoni amepotea kabisa tunauliza namba rais mbona alikwenda kwa pakabana brazili akatoka hapo akaunganisha kwenda kupiga picha na boys two men marekani akaenda kumuona si msanii gani mwenzake eh wakaenda kuhag nini hag sasa wewe rais unakwenda kuhag ulaya unakaa miezi mpaka wananchi na kutafuta mwenzako ana miaka minne anapigana na kwenye nchi yake hii yuko kataa vi yuko wapi anakutana na majanga ya kila aina ambayo alioza alikaa miaka kibao hebu jaribuni wastaafu kujiheshimu alafu mwisho wa siku ndo mnaambiwa mnawashwa washwa kwa mfano huyu mzee walioba naye juzi from nowhere tu unatoka huko unakuja kuanza oh si mtu sijiongezee katiba usijiongezee katiba we nani amekuambia mtu anataka ongeze katiba lakini pia kwa nini unataka wafunga midomo wananchi ambao wanatamani hicho kitu kitokee katiba kwa nini simeandikwa na wao katiba sio masafu wala sio biblia katiba imeandikwa na watu eh wakiamua wanaifanya tu mbona china walikuwa wanafaka kama china mfano ni wasema iga kitu kizuri sisi rafiki zetu ni china tunataka tuige wale ambao wanafanya vizuri leo hii china ameshika uchumi wa dunia mabeberu wanatapa tapa yanashindwa kuwa na maamuzi ya mwisho duniani sababu kuna mnyonge kasimama ambaye ni china ametumia ongezeko la watu wake wengi kajenga uchumi wake imara baadaye akaona huyu Xi Jinping rais wetu sasa hivi anapokwenda huyu kumpata namna hii ni kazi lazima tukubali kwamba uwezi kuokota almasi kila siku ni mara chache sana kwa hiyo inapotokea kama sisi tumesota kwa miaka 30 alivotoka tu nyelele tukaanza kushuhudia kila aina takataka ruksa wakajengene si wakasema si nini 
mzee mkapa si mtaji wa maskini nguvu zake tukaishia kuona watu wanaiba mabilioni wanasema vijiji senti ndio mtaji wa maskini ulivyoona akaja wengine nao si hadi mpya nguvu mpya tukashangaa watu wanaiba bilioni wanasema ila za mboga ndio hizo walizotuletea lakini leo kaja mtu ambaye yuko stable anasimama anajenga nchi miaka 30 tulikusubiri kumpata mtu namna hii usiwafunge mdomo watu kuwa na maoni yao kwamba wanataka huyu aendelee ni maoni yao kwanza hajapitishwa lakini usije na kauli zako tu kwamba oh, wanayesema hivyo kapanga yeye mwenyewe na nini wazee nimesema narudia na kusema wazee wa staffu waache nchi ijengwe hii nchi walizoea kusema ni ya watu fulani kipindi fulani ulikuwa ukisema wewe ni CCM unaambiwa wewe ni CCM na fulani naye nani na fulani si nani naye nani lakini siku hizi wote tuko sawa hamna kusema mimi nani wewe ni nani ukiniambia mimi si tumekaa ba unilewe unajua mimi nani kama zamani na kuambia tu wewe kenge tu tembea huko kwa sababu ndio nchi inapokuwa inatakiwa iwe hivi. Kwa sio mbaya pia watu wakitoa maoni yao. Kwa hao wa staff nao waheshimu maoni. Isipokuwa wanachotaka kusema kwa sababu wao wana mapangufu mengi, busara na kukaa kimya wale wa jukuu. Bas, ni hivyo tu. Kwa hiyo hapi yuko sahihi kabisa. Na hizi ni kauli zetu hata magufuli mwenyewe. Nataka nitoe angalizo. Hata mheshimiwa magufuli mwenyewe. Hana mamlaka ya moja kwa moja kutufunga mdomo sisi wananchi tukiamua kwamba aendelee. Yeye kama anaweza kusema ma- maoni yake kama joni, yeye kama joni, sio rais. Kwa maana mimi kama joni sitaki kuendelea. Yeye kama joni. Kutokapo sisi kama wananchi pia tunasema tunataka uendelee. Baada hapo tutaangalia demokrasia inasemaje. Hata Mungu alisema sauti ya wengi sauti yake. Kwa hata yeye joni atajipima sasa. Asikie kauli yetu sisi wengi kwamba aendelee au ashupaze shingo kufuata kauli yake yeye kwamba hataki kuendelea eti kwa sababu kina mzee walioba ameongea bla bla na bla bla. Hapana. Lazima mheshimiwa rais naye kifikie wakati atutapima baada ya miaka hiyo ikifika tutapima bwana mzee sisi tuko kumi tunasema endelea sasa watu wanaosema usiendelee wako wawili je utafuata sauti ya Mungu ambao ni ya wengi au sauti yenu nyinyi watu binadamu wachache kwa nadhani ni kitu kama hicho kwa wastafu tulieni nchi ijengwe nyinyi kuleni bata zenu sababu bado umeendelea na malipo msije kubugi kake na mzee Sumaye ambao naamini leo hii hata wajukuu zao na watoto zao Sebleno kikaa wanawasema vibaya kama huyu mzee ni alama ya mtu mwenye tamaa selfish mbinafsi na wahovyo kabisa sababu huwezi kuwa waziri mkuu miaka kumi mfululizo kumi mfululizo kipindi ambacho nchi ilikuwa chafu inadhulumu ardhi za watu nchi haina haki hata kidogo serikali inauza kila kitu wewe ukiwa ndio mkuu wa serikali afeti leo hii unakwenda kwenye chama cha upinzani ili uwe nani hata wale wangeshinda urais wa upinzani wasije kupa cheo cha waziri mkuu tena wakikupa kama cheo kidogo tu. Kwa hiyo unawapotezea watoto wako haki, heshima kwa sababu ya tamaa. Ah ndio wastafu tusiwataka. Kwa hiyo wafunge midomo yao.